ich lebe in einem Haus von Heinrich Tessenow. Ich lebe sehr gern hier. Ich lebe schon seit 1982 in Hellerau. Zunächst in einem größeren und seit nunmehr elf Jahren in diesem kleinen Haus. Gekauft haben wir das größere Haus 1979 und äh, weil es zu haben war. Also wir haben da nicht direkt gesucht. Aber sobald wir in Hellerau waren, haben wir auch sehr gern hier gelebt bis zum heutigen Tag. Es ist ein Fest fürs Leben, wenn man hier sein darf. Und Tessenow Haus ist natürlich äh, sehr zweckmäßig, sehr klar, sehr gerade, bescheiden. Äh, es ist ein schönes Zuhause. Tessenow hat kleine Häuser gebaut. Also er hat nicht nur die großen, schönen Villen, die es in Hellerau auch gibt, gebaut, sondern eben auch die Reihenhaussiedlung, von der dieses Häuschen ein Teil ist. Damals für ganz schlichte Leute für Arbeitskräfte in den deutschen Werkstätten. Und die fühlten sich hier wie im Paradies. Und sie hatten Recht damit. Es ist auch heute noch eins. Es ist sehr schön, hier zu leben. Die Häuser sind sehr bescheiden, sehr klein. Ich lebe allein hier, da ist es natürlich komfortabel. Für eine größere Familie stelle ich mir es schwieriger vor. Aber wir haben heute eben auch andere Wohnbedürfnisse als die Menschen vor nunmehr 100 Jahren. In diesem Haus äh, lebte äh, im Erstbezug, also die Ersten, die hier einziehen durften, war ein Ehepaar mit zwölf Kindern. Äh, die haben sich hier glücklich gefühlt. Das ist heutzutage schwer vorstellbar, äh, aber es, es war so. Äh, für mich ist es natürlich, wie ich schon sagte, sehr komfortabel, allein in diesem Haus. Ja, was macht's aus? Wissen Sie, Tessenow hat gebaut für, für eine Gemeinschaft. Wenn Sie das Haus von außen angucken, sehen Sie die Anfänge einer durchgehenden Treppe. Die war ursprünglich wirklich die ganze Reihe hindurch, äh, die Häuser verbindend. Ansteigend, da wurde das äh, Gefälle der Straße aufgenommen durch die Stufen. Aber diese Treppe, diese Anlage war die Verbindung zwischen den Menschen und die war Tesse nur wichtig. Es gibt in den beiden Kopfhäusern Bänke, die standen außen, also unter diesem Überhang. Und da konnten sich die Menschen treffen und einander erzählen. Und eine solche Bank stand auch zwischen meinem Haus und dem Nachbarhaus. Die gehörte zur Ausstattung und die war dafür gedacht, dass die Menschen miteinander in Kontakt bleiben konnten, ohne ihre Intimsphäre äh, äh, preisgeben zu müssen. Also man traf einander nicht in den Wohnküchen äh, oder in der guten Stube, sondern man traf einander außen.